un juego de empujar cajas dentro de una cuadrícula suena un poco aburrido, ¿no? Vale, así está mejor. Por si no os habéis dado cuenta, esto es el reino.net y este es el análisis de la locura salida de la mente de Patrick Trainor, mejor conocida como Patrick's Paradox. Las reglas de este rompecabezas son simples, controlamos a esta caja rosa con ojitos pudiendo moverla en cuatro direcciones con el objetivo de empujar otras cajas para que se posen en ciertas casillas de cada nivel. Hay que tener en cuenta que existen casillas que solo pueden ser activadas por cajas normales y otras que son específicas de nuestro personaje, teniendo que activarlas todas para completar el puzzle. Pero detrás de este simple diseño se esconde una curiosa mecánica, el poder meternos dentro de las cajas si se dan ciertas condiciones, como que la caja tenga aberturas que permitan nuestro paso y que ésta no pueda desplazarse hacia la dirección en que estamos empujándola. Y parece sencillo, pero esto que parece un detalle no tarda demasiado en enrevesarse y jugar cada vez más con el concepto de figuras recursivas, por ejemplo, tenemos cajas de vacío que nos permiten transportar múltiples objetos, cajas con formas muy específicas que nos obligarán a movernos por el nivel de cierta manera, cajas que dan acceso a áreas totalmente nuevas, e incluso cajas que contienen el mismo nivel en que estamos jugando. Y creedme que si hablamos de fractales o de paradojas, solo estoy rascando la superficie en este análisis. El juego contiene un recorrido principal dividido en 18 áreas o mundos, y en cada uno debemos completar un número concreto de puzzles temáticos para poder avanzar. Esta estructura se centra en explicar y desarrollar una mecánica o idea nueva cada poco tiempo, cambiando progresivamente nuestro enfoque a la hora de arrastrar cajas, por lo que la variedad de niveles es enorme y siempre divierten y animan a continuar, a pesar de lo incomprensibles que puedan parecer al principio. Esto también es apoyado por la dificultad, bastante moderada en estos puzzles básicos, y aunque no es algo que convierta al juego en un paseo, sí se centra mucho en que comprendas el tema o el concepto de cada mundo, y que juegues con ello de maneras extrañas e inesperadas. Por lo que no busca frustrarte si solo quieres completar el juego por primera vez, algo a lo que también ayuda la posibilidad de deshacer y rehacer todas nuestras acciones en el nivel sin ningún tipo de límite. Una vez terminemos estas áreas principales, se desbloquean tres mundos más, además de un modo galería con ilustraciones del desarrollo y un modo desafío con fases de mayor dificultad, lo que sumado a los niveles opcionales que hay en casi todos los mundos anteriores puede hacer que superemos fácilmente las 20 horas para completar los 364 puzzles del juego. A esto también podemos sumar una gran curiosidad, ya que el juego permite crear y cargar niveles personalizados, si sabemos utilizar el motor Unity. Esto es así debido a que el mismo Patrick ha dejado una serie de herramientas y explicaciones en los archivos del juego para cualquier persona con los conocimientos necesarios, en sus palabras, para evitar los costes que traería integrar un editor de niveles en el propio juego. Una lástima. Y poco más puedo agregar sobre este título. Más allá de su presentación sencilla y colorista, con una animación de las cajas muy fluida y un apartado sonoro correctísimo y centrado en generar un ambiente entre relajado y misterioso, Patrick's Paradox es un rompecabezas centrado en dar una vuelta de tuerca a la variante más clásica de este género, y en nuestra opinión lo consigue sobradamente. Y más allá de que hay puzzles que podrían ser más desafiantes, o que su planteamiento resulte demasiado familiar o demasiado obtuso a ciertos jugadores, estamos ante un videojuego mucho más ágil y creativo de lo que parece a simple vista, y que puede resultar enormemente satisfactorio si le das una oportunidad en tu PC. ¿Listo para enfrentarte al infinito? <risa>